എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ഗാഡ്ജറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യൂ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഐ എസ് എൽ ഫൈനൽ ആവേശവുമായി ദീപക് തർമ്മണം ചേരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം വടക്കൻ കേരളം ആറാട്ടിലാണ് ശരിക്കും അവര് ആഹ്ലാദത്തിൽ അലയടിച്ച് നിൽക്കട അവിടേക്കാണ് ദീപക് തർമ്മണ കടതിയിൽ നിന്നത് ദീപക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദീപക് വിശദാംശങ്ങൾ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെൻ എസ് കെ എൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞായറാഴ്ചയുടെ ആലസ്യമില്ലാതെ സോക്കർ ആവേശത്തിലേക്ക് ഒരു ഞായറാഴ്ചയിലെ പ്രഭാതം കടക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് എസ് കെ എൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കോഴിക്കോട് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വി പി സത്യൻ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മഞ്ഞപ്പട ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതാ എസ് കെ എൻ കാണാം ഗോവയിൽ ആര് കപ്പടിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പടിക്കുമെന്ന് ഈ മഞ്ഞപ്പട പറയുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ചുണക്കുട്ടികളിൽ അപ്പുറത്ത് ഹൈദരാബാദിന്റെ പക്ഷക്കാരുമുണ്ട് എസ് കെ എൻ ആരാ കപ്പടിക്കുക ഹൈദരാബാദ് കപ്പടിക്കും എന്ന് പറയുന്ന എസ് കെ എൻ ഇവരുടെ സൗഹൃദ മത്സരം നടക്കുകയാണ് ഈ മത്സരത്തിന് ആദ്യത്തെപ്പോൾ ഞാൻ തട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എസ് കെ എൻ ഇവർ തമ്മിൽ കളിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം എസ് കെ എൻ കാരണം അത്രമേൽ ആവേശമാണ് ഒരു പക്ഷേ വടക്കേ മലബാറിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം മലപ്പുറം അതുപോലെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഈ ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽപ്പന്ത് കളി കമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രമേൽ അവർക്ക് അവരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ അപ്പുറത്താണെന്ന് പറയാം കാരണം അത്രയും ആവേശത്തോടു കൂടി ഗോവയിലേക്ക് നിരവധി പേരാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ ഞാനൊരു സ്വകാര്യം പറയാം കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്ടറുകൾ കിട്ടാനില്ല കാരണം അത്രയും ചെറിയ കൊച്ചു പ്രദേശത്ത് പോലും ഈ ഫുട്ബോൾ കളി ലൈവായി കൂട്ടമായിരുന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നടക്കുകയാണ് പ്രൊജക്ടർ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടാനില്ലാത്ത അത്രയും ആവേശം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ദീപക് ഒരു സ്വകാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ പന്തടിച്ചപ്പോ കാലുവല്ല ഉളിക്കോ ഇല്ല എസ് കെ ഞാൻ പഴയ കളിക്കാരനാണ് കളി റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാത്രല്ല കളിക്കാരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് വളർന്ന ആളായിരുന്നു താങ്ക് യു ദീപക് തർമ്മടം വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ആവേശം ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ദീപക് തർമ്മടമാണ് ഇനി നമ്മൾ റിലാക്സ് പ്ലേസിന്റെ സമയം ഇപ്പോൾ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സന്തോഷ ദിനമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് റിലാക്സ് പ്ലേസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എൽസി ഉമ്മൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഓവർ ടു ഡോക്ടർ എൽസി സന്തോഷമാണോ ഇന്ന് ലോകം സന്തോഷ ദിനമായാണ് ആചരിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തെയും ഒരു പൗരന്റെ മൗലിക അവകാശമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് യു എസ് എ എന്നാൽ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് കരുതി ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷം ലഭിക്കുമോ എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല എങ്ങനെ നാം ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നതിലാണ് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും എന്ന് പറയാതെ വയ്യ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്ത ഒന്ന് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കുകയും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉതകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് പലവിധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും തുണയാകും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം നാം ഓരോരുത്തരോടും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ബന്ധത്തിന് ചില അളവുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല അളവുകളിൽ ദൃഢമായ ബന്ധം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല എന്ന് മറക്കരുത് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായ മനുഷ്യൻ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടതും ഈ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് കരുത്തും സുരക്ഷിതത്വ ബോധവും സന്തോഷവും നൽകുന്നു രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നാം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് എന്നതിൽ എതിരഭിപ്രായമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സംഭവം പലർ കാണുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്നത് സന്തോഷം എന്നതിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടെന്നത് നാം നന്മയുടെ കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നന്മ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും അതുകൊണ്ട് നല്ല മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്തിലും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മൂന്ന് പണം സന്തോഷം പണം കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും പണത്തിന് സന്തോഷത്തിനൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും പണത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് നാം നേടുന്ന പണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായതിനാൽ പണമില്ലാതെയായാൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാതെ പോകുകയും സന്തോഷം കെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും പണമില്ലാത്തവന്
ഇത്തരം സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം അധികമായിരിക്കും എന്തിനെയും ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു നാമും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരും സന്തോഷിക്കണം എന്ന മനോഭാവം ഉള്ളവരാണ് ഇവർ നേട്ടങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേട്ടങ്ങളെ കൊയിലെടുക്കുന്നവർ കൂടുതൽ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു പറയാനൊരു കഥയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് സാരം അതിന് ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ ഉണ്ടായിരിക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള തോതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും പരിമിതമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം നന്ദി താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ് ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമ്മൻ ഇനി റിലാക്സ് പ്ലീസ് നാളെ ഇതേ സമയം ഈ പരിപാടിയിൽ ഇനി നമുക്ക് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ മലമി നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചേരും പ്രത്യേകിച്ചും പാതയോരത്തെ കുടിമരങ്ങൾ തീക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അലമീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അലമീൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ നിശ്ചിതമായ ചില നിഗമനങ്ങൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ പാതയോരത്തെ കൊടിമരങ്ങൾ ഈ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴായി പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് ഇതുവരെയും നടപ്പായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും അത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും ആ ഒരു ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു യോഗം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് യോഗം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് ഈ സുപ്രീം ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തലും അറിയിച്ച് ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓൺലൈനായി യോഗം ചേരും അതിൽ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും അക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ നിലപാട് അറിയിക്കും സാധാരണ പാർട്ടികളുടെ പ്രചരണാർത്ഥം മറ്റു പരിപാടികൾക്കുമൊക്കെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ കൊടിതോരണങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് എത്ര കണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകുമെന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായിട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ അതോ അതെല്ലാം ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണമായും സന്നദ്ധരാകുമോ എന്നുള്ളത് നിർണായകമാണ് ഏതായിരുന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഇന്നത്തെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് അറിയാൻ സാധിക്കും അലമീൻ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ സിൽവർ ലൈൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് പക്ഷേ എന്ത് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കേരളയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും എന്ന രീതി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം യഥാ അതേസമയം ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തൊരു വിഷമകരമായ സാഹചര്യമുണ്ട് സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയിൽ ഒരു കൂര ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം ആ കൂരയ്ക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കല്ലിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം അത് നമുക്ക് അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിലാകില്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായി അങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കേരളം ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് കെ എൻ ഭരണപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചും പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ മറികടന്ന് എന്ത് വില കൊടുത്തും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് നടപ്പിലാക്കൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പോംവഴി എന്നാൽ സർക്കാർ എത്ര കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാലും ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി അത് എതിർക്കും പദ്ധതി എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇത് രണ്ടും നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടു കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവരുടെ അഭിമാന പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും വലിയൊരു പോരിലേക്ക് കാര്യം പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ അതിന്റെ ഓരോ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പൊതുജനങ്ങൾ അതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങുന്നു അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച അടുത്തഘട്ട പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിൽ അത് പോലീസിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചാൽ യു ഡി എഫിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും മുൻനിര
എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടിയിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതും ഉള്ളിലേക്കുന്നതുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ തിരക്കഥാകൃത്ത് പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകൻ സംഗീത സംവിധായകൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം കൈവെക്കാത്ത സിനിമാ മേഖലകളില്ല എന്നത് മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഒന്നാന്തരം എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സാഹിത്യകാരൻ അതിനപ്പുറം ഫിലോസഫിയും പ്രണയവും ഒരുപോലെ തൻ്റെ കൈകളിലിട്ട് അമ്മാനമാടിയ ഒരു പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ മൂവായിരത്തിലധികം പാട്ടുകൾ എൺപത്തി ആറോളം ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധാനം ഈ ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥകൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരുത്തി കൂട്ടിയ റെക്കോർഡുകൾ അതിന് അറുതിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വരിപ്പാട്ടെ ഒരു ആ തറവാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഈ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ചില തിരിശേഷിപ്പുകളുള്ള ഒരു തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചതിൻ്റെ മനസ്സും തലച്ചോറും സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ നിന്നു പോയതാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ കാരണമുണ്ടാകും ഇടപ്പള്ളിയിൽ ലിസിക്ക് പഠനമാണ് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആറാം വയസ്സിൽ മുടങ്ങിയ പഠനം നാൽപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ലിസി ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പ്രായമൊരു തടസ്സമല്ല എന്നാൽ ബാല്യകാലത്ത് മുടങ്ങിപ്പോയ പഠനം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുടരുക അത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല പലരും വലിയ പ്രയാസമെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന കാര്യം നിഷ്പ്രയാസം നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന ലിസി ഇന്നിപ്പോ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എന്റെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിപ്ലോമയുടെ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എക്സാം കഴിഞ്ഞത് അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു അപ്പൻ അപ്പനെ കൊണ്ടൊരു പെൺകുട്ടിയായ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൻ എന്നെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടേ ആക്കി അവിടെ കൊണ്ടേ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കും എൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളാണ് അതേ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളാണ് അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു പക്ഷേ വേറെ ഒന്നുമില്ല അവർ സാധാരണ ഒരു ഫാമിലി അവരുടെ പോലെ തന്നെ എന്നെയും നോക്കി പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം തരാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റിയില്ല അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അവരെ കൊണ്ട് ആക്കുക അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അത് ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയുള്ളൂ ആ കുട്ടികളെ വിടാനും അവർക്കെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖം എവിടെയോ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു അവരെ കൊണ്ട് എന്നെ ഭാവിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സാധാരണക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വീട്ടു ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോയി തുടർ പഠനത്തിന് ലിസിയെ സഹായിച്ചത് സാക്ഷരതാ മിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററായ സുബൈദയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് അത് ലിസീനെ കാണുമ്പോൾ ലിസിയുടെ മുഖത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം എങ്ങനെയും നിറവേറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവമായിരുന്നു ലിസിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് അന്ന് തുടങ്ങിയ പഠനമാണ് ലിസി ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളും ഇതാണ് ലിസിയുടെ കുടുംബം ചെറുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സന്തോഷം ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെ നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലിസി ചേച്ചി അറിവ് നേടുന്നതും അത് പകർന്നു നൽകുന്നതുമാണ് സന്തോഷമെന്ന് ലിസി ചേച്ചി പറയുന്നു എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ജിതിൻ മോഹനൊപ്പം അഖിലശ്രീ ട്വന്റി ഫോർ സുരേഷ് കുമാർ ഒരു ഒരു സന്ദേശം വായിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ പറഞ്ഞു മോഹനിട്ട് എസ് കെ എൻ താങ്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡുകളും താങ്കളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡുകളും എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി നാട്ടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് നൽകിയതാണ് സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ വിഷമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളിൻ്റെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വികസനത്തിന് നമ്മൾ റോഡുകൾ വിട്ട് നൽകരുത് എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ സോറി സ്ഥലം വിട്ട് നൽകരുത് എന്നുള്ളതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർച്ച വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതേ സമയം ഇവരുടെ കണ്ണീർ നമ്മൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ നെഞ്ചത്ത് കല്ലിടാൻ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല്
ഒരു കായിക ആവേശമാണ് എന്നറിയേണ്ടത് ഇന്ന് ഒറ്റ വികാരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അർത്ഥവത്തായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് വാർത്തകളില്ലാതെ വാർത്തകളെ അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഈ കേരളയിൽ നിന്നല്ല ഒരു വികസന പദ്ധതിക്കും എതിർപ്പുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വികസനം വരണം കേരളത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വാദോരാത സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പിറന്ന നാടിൻ്റെ ഒരു താമരനൂൽ നമ്മളെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല അതേ സമയം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീര് എന്തെങ്കിലും വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണീരിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുവാൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അക്രമം പോലെ ഒരു വികസന പദ്ധതിയും വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പഠനം ഇനിയും കേരളയിൽ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പദ്ധതി നാടിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നടപ്പൊക്കെ തന്നെ വേണം പക്ഷേ അത് അതിന് ഒരുപാട് മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറമായിരിക്കണം മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ഓൾ പൊളിറ്റിക്സ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്തയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് ലോകത്താദ്യമായി മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശമുണ്ടായതെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അമേരിക്ക വളരെ പിന്നോക്കം പോവുകയാണെന്ന് വ്യാപകമായ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ആ ആക്ഷേപത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം അമേരിക്കയിലെ വംശീയ വെറിക്കും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അമേരിക്കൻ ടൈംസ് ആരംഭിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ ടൈംസുമായി അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് മധു കൊട്ടാരക്കര നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ആഴ്ചക്കുറിപ്പുകൾ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരൻ അമേരിക്കയിൽ പോലീസ് അതിക്രമത്തെ തുടർന്ന് തെരുവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധാഗ്നി ജ്വലിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെ പോലും വലിയ ഒരു അളവ് വരെ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കൊലപാതകം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അനേകം പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗ്ലോബൽ ബേർഡൺ ഓഫ് ഡിസീസസിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം പേർ പോലീസ് അതിക്രമത്തെ തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൊത്ത മരണങ്ങളുടെ പതിമൂന്ന് ശതമാനവും അമേരിക്കയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പെൻസിൽവേനിയയിലെ എട്ട് വയസ്സുകാരി ഫാൻഡാബിലിറ്റി പോലീസിൻ്റെ നിറതോക്കിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതും വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഫാൻഡയുടെ കൂടെ കാറിലുള്ള ആരോ തങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് സംശയിച്ചായിരുന്നു കാറിലേക്ക് പോലീസ് വെടിയുതിർത്തതും ഫാൻ്റെ കൊല്ലപ്പെട്ടതും കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഷിക്കാഗോയിൽ ആദം ടൊളേഡോ എന്ന പതിമൂന്നുകാരനെ പോലീസ് പിന്തുടർന്ന് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്ന ദൃശ്യവും വലിയ കോളിളക്കം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ദ ലാൻസെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും അധികം പേർ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരോ ആണ് ഓരോ ആയിരം കറുത്ത വർഗക്കാരിലും ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു വെളുത്ത വർഗക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ വധിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ഇരട്ടി വരെ കൂടുതലാണെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അമേരിക്കയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർ പതിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണെങ്കിലും പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിവർഷം കൊല്ലപ്പെടുന്നവരിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനവും അവരാണ് അമേരിക്കൻ പോലീസിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും അമേരിക്ക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രചരണമായി പോലും അവരുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ശരാശരി അമേരിക്കക്കാരൻ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇരയായി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി കൂടുതൽ സാധ്യത പോലീസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുവാനാണെന്ന് റഷ്യൻ മാധ്യമമായ റഷ്യ ടുഡേ പുറത്തുവിട്ട ഡോക്യുമെൻ്ററി ചിത്രം പറയുന്നത് ക
എന്നാൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അമേരിക്ക ഏറെ പിന്നോക്കം പോകുകയാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ആക്ഷേപത്തിന് ശക്തി പകരുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം അമേരിക്കയിലെ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മധു കട്ടാരക്കര ട്വൻറ്റി ഫോർ അമേരിക്കൻ ടൈംസ് ഇനി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇതേ സമയം സുരേന്ദ്രൻ കോലപ്പുറത്ത് പറയുന്നു എസ് കെ ആരുടെയും നെഞ്ചത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറി കല്ലിടുകയില്ല നാലിരട്ടി വില കൊടുത്ത് ഭൂമി വാങ്ങിയാണ് വികസന പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്ന കേരളത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താ പറയുക സുരേന്ദ്രൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പൊന്ന് ഈ മാർക്കറ്റ് വിലയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള വില കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലൂടെ ഒരു പദ്ധതി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പദ്ധതി എത്രമാത്രം ആധികാരികമായ പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഓരോ വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളിലും വിലയ്ക്കപ്പുറം അവകാശമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം താങ്കൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ആഴത്തിലൊരു പഠനം നടത്തുക നമ്മുടെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പദ്ധതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുക വികസനത്തിന് ആരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉൾപ്പെടെ ഞാനും ഒന്നും എതിരല്ല പ്രവീൺ കുമാർ പറയുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ താങ്കൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മുണ്ടുടുക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറ്റി ഒരു രക്ഷയുണ്ട് താങ്കൾ മുണ്ടെടുത്ത് ചൊല്ലിക്കും പ്രവീൺ കുമാർ ഞാനൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ഏതാണ്ട് എം എ ക്ലാസ്സിൽ വരെ ഞാൻ മുണ്ടെടുത്ത് നടന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മുണ്ടെടുക്കാൻ അറിയുന്നത് ബെൽറ്റൊന്നും കെട്ടാതെ തന്നെ മുണ്ടെടുക്കാനും പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ മുണ്ടെടുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മനസ്സിലൊരു സുഖമാണ് നീ ചുമ്മാ മുണ്ടെടുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വ്യായാമം അവരുടെ കാര്യം വ്യായാമം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങളറിയാൻ എന്ന് ചോദിച്ചുകളായത് ശരിയായ വ്യായാമത്തിലൂടെ എങ്ങനെ സന്തോഷം നേടാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻസ്ട്രക്ടറായ പൂർണിമ വിശ്വനാഥൻ ഓവർ ടു പൂർണിമ ഇന്ന് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഡേ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് എന്നൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോറിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫിറ്റ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ജിമ്മിൽ പോയി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓടാൻ പോകുന്നു നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരും ഇഫ് വി ഹാവ് ടു ഗെയിൻ മോർ ഫോക്കസ് ടു എനി ഇഷ്യൂസ് ടു ബി സോൾവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സസൈസ് അതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും ഞാൻ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ചെറിയൊരു വെയ്റ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ഇൻ ദ ഫേസ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻസ് ആണ് ഈ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻസ് ടേൺ ഔട്ട് ഇൻ ടു ഗുഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ ആസ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ദാറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ആർ ലൈഫ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളൊരു വിശപ്പ് ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊരു വളരെ വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് ഒരു ജിമ്മിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫിറ്റ്നസ്സിലൂടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കൂ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ്സിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടെടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യു പൂർണിമ വിശ്വനാഥൻ ഇനി നമ്മൾ
നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ടോട്ടലി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ് എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഹാപ്പി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിക്കില്ല പലതരം പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ രീതിയിലാണ് അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലും സന്തോഷത്തിനായൊരു ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അത്തരം സന്തോഷങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് അൻപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തിരക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി കാണുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയം പക്ഷേ ഞായറാഴ്ചയിൽ എന്ത് തിരക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും കോവിഡൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കോവിഡും ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ മാസ്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കാം മാസ്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് മാത്രമല്ല ഒഴിഞ്ഞു പോവുക മറ്റുള്ള ചില വൈറൽ പനികളും ഒക്കെ തന്നെ നാലായി അകലെ നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് തന്നെ കോവിഡൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയാലും ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും ജപ്പാൻകാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കോവിഡ് മാസ്ക് ധരിച്ച് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ ഇപ്പോൾ സമയം ഒൻപത് മണിയായിരിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ പരമ്പര തദ്ദേശ കൊള്ള വാർത്ത കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ച തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദം മാസ്റ്റർ അഴിമതി നടത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നമ്മോട് പറഞ്ഞു അഴിമതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി പരിഗണിച്ച് ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകും തദ്ദേശ വകുപ്പിലെ പരാതികൾ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മന്ത്രി അറിയിക്കാമെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി വകുപ്പ് തല സസ്പെൻഷൻ ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേ കാലം തുറന്നു കൊണ്ട് പറ്റില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴും അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അവർ ജോലി ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടാൻ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യമായിട്ടാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ കാലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഈ അഴിമ നടത്തി ശീലമുള്ള ആളുകൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ കേസുകൾ വന്നാൽ വകുപ്പ് തല പരിശോധനയും നടപടിയും മാത്രമല്ല അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേസെടുത്ത് അന്വേഷിച്ച് ആവശ്യമായ ശിക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം ജി പ്രതീഷ് ചേരുകയാണ് പ്രതീഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രതീഷ് തദ്ദേശ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ മന്ത്രി ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ ഈ തദ്ദേശ വകുപ്പിലെ അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ട്വന്റി ഫോർ നടത്തിവെന്ന വാർത്താ പരമ്പരയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഈ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് അഴിമതി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേവലം ഇവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടിയിൽ ഒതുക്കില്ല മറിച്ച് ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി കണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതേ കാര്യത്തോടെ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു അവസരമായി കാണുകയാണ് അത് ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരമായി കണ്ട് സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് ഒരു അവസരമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് ഈ നേരത്തെ തന്നെ ഈ അച്ചടക്ക നടപടി സസ്പെൻഷൻ എന്നത് ഒരു അച്ചടക്ക നടപടിയായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥിരമായ അഴിമതി നടത്തുന്നവർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാർത്തകൾ നമ്മൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് തുടർന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുള്ളൊരു അഴിമതി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ അഴിമതി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഈ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിക്കവാറും ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരാതികൾ താഴെ തട്ടിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ഈ തദ്ദേശ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരാതികൾ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഒരുക്കുമെന്ന് ഈ തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനായി
ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വൈകാതെ തന്നെ ക്രിമിനൽ കേസ് അടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് കെ എൻ താങ്ക് യു എം ജി പ്രതീഷാണ് തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ ലഹരിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടിച്ചു കയറി കപ്പ് കരസ്ഥമാക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഐ എസ് എൽ ഫൈനൽ മത്സരം കാണാൻ ഗോവയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണ അന്ത്യമുണ്ടായി എന്ന വാർത്ത നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് വെച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ മരിച്ചു ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ മിനി ലോറി വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ജംഷീർ മുഹമ്മദ് ഷിബിൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വിശദാംശങ്ങളുമായി കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ടെലഫോണിൽ ചേരുന്നു അരുൺ എങ്ങനെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഏത് സമയത്താണ് അപകടം വിശദാംശങ്ങൾ പറയൂ എസ് കെ എൻ കാസർഗോഡ് പള്ളത്ത് വെച്ച് ഉദുമ പള്ളത്ത് വെച്ച് രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ദാരുണമായ അപകടം ഉണ്ടായത് ഐ എസ് എൽ ഫൈനൽ മത്സരം കാണാൻ ഗോവയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ജംഷീർ മുഹമ്മദ് ഷിബിൽ എന്നിവരാണ് ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവരെ വളരെ വേഗത്തിൽ ജനറൽ ആശുപത്രി കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് ഇവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാറിലും ബൈക്കിലുമായി രണ്ട് സംഘങ്ങളായാണ് ഇവർ കളി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഗോവയിലേക്ക് പോയത് ഇവരുടെ തൊട്ടു മുന്നേ തന്നെ കാറിൽ മറ്റൊരു സംഘം ഇവരുടെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നാണ് ഐ എസ് എൽ മത്സരം കാണാൻ പോവുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാടേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മിനി മിനി ലോറിയിലാണ് മിനി മിനി ലോറിയാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിലിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത് രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഈ മേഖലയിൽ രാവിലെ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഉദുമ മേഖലയിൽ രാവിലെ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇത് വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ലോറിയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകട അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി പോലീസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഏതായാലും ദാരുണമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഐ എസ് എൽ ഫൈനൽ മത്സരം കാണാൻ ഗോവയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട രണ്ട് യുവാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥിരീകരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ദാരുണമായ അപകടം കാസർഗോഡ് പള്ളത്ത് വെച്ചുണ്ടായത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് ടെലിഫോണിൽ ചേർന്നത് കളി കാണാൻ ഗോവയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച രണ്ട് മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് നമ്മെ തേടി വരുന്നത് രാവിലെ ആറരയ്ക്കായിരുന്നു അന്ത്യം ഇനി നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര ഉത്സവത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഐ എഫ് എഫ് കെ വിശേഷങ്ങൾ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അഭിമാന ദിനം സർക്കാരിന്റെ വനിതാ സിനിമാ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ മത്സര വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ പ്രദർശനം ഇന്നാണ് ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മിച്ച് നവാഗതയായ താര രാമാനുജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നിഷിദ്ധോയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രദർശനമാണ് ഇന്ന് നടക്കുക ഐ എഫ് എഫ് കെ മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് മലയാള ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നാണ് നിഷിദ്ധോ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ വനിതകളെ ആകർഷിച്ച് അവരെ ശാക്തീകരിക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ പ്രശംസനീയമെന്ന് താര രാമാനുജൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കൊച്ചിയാണ് കഥാ പശ്ചാത്തലം ബംഗാളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ തൊഴിലാളി രുദ്രയുടെയും തമിഴ് സ്ത്രീയായ ചാവിയുടെയും കഥയാണ് നിഷിധോ തന്മയ് ധനാനിയ രുദ്രയായും കനി കുസൃതി ചാവിയായും വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നു എറണാകുളം സ്വദേശിയായ താര രാമാനുജന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമാണ് നിഷിധോ തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രവും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ജേർണലിസം പൂർത്തിയാക്കി ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലത്ത് താര മനസ്സിൽ എഴുതിയിട്ട കഥയാണ് നിഷിധോ ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലെ ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സാണ് താരയുടെ ആകെയുള്ള സിനിമാ വിദ്യാഭ്യാസം സിനിമ ഒറ്റയ്ക്കു ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നിഷിധോ കഥയാക്കാമെന്നു കരുതി വനിതകളുടെ മികച്ച തിരക്കഥകൾ സിനിമയാക്കാനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ക്ഷണം ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ അതിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ആയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരിയിൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ചു ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയുടെ സാങ്കേത
എന്നെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും എട്ടും പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയാലേ ബ്രേക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ എനിക്കിത് ഐ ഹാപ്പൻ ടു ബി ലക്കി ഇൻ മെനി വേസ് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ വൈകുന്നേരം ആറേ മുക്കാലിനാണ് നിഷിധോയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം നിഷിധോയ്ക്കൊപ്പം ഇതേ പദ്ധതി പ്രകാരം കെ എസ് എഫ് ടി സി നിർമ്മിച്ച ഡിവോഴ്സ് എന്ന ചിത്രവും പ്രദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മേളയ്ക്കു പിന്നാലെ ഇരു ചിത്രങ്ങളെയും കെ എസ് എഫ് ടി സി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കും അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മോർണിംഗ് ഷോയിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് പത്ത് മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന മൂന്ന് മണിക്ക് ഉദാഹരിക്കത്തുള്ള ഒരു പ്രഭാത യാത്രയാണ് ഈ മോർണിംഗ് ഷോ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊപ്പം പി പി ജെയിംസ് വിദേശ വാർത്തകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെ അവകാശം നേടിയതിനു ശേഷം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ചില പ്രേക്ഷകരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളൊക്കെ തന്നെ മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ യുക്രൈനിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല അവിടെ ഇപ്പോഴും യുദ്ധം നടക്കുകയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ആളുകളെ മുഴുവൻ രക്ഷ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പകർത്താനൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പണിപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് വിജയകരമായി പരിസമാപ്തിയിലെത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് യുക്രൈൻ വാർത്തകൾ കുറച്ചു എന്നത് നേരാണ് പക്ഷേ അവിടെ യുദ്ധം കടുക്കുകയാണ് ആക്രമണം ഇപ്പോൾ റഷ്യ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റഷ്യയുടെ അഞ്ച് പട്ടാള ജനന്മാർ ഇതുവരെ കൊല്ലെ കൊല കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സമയമായെന്ന് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി പറയുന്നു യുദ്ധതന്ത്രം പാളിയതിൽ ശുഭിതനായി വ്ളാഡിമർ പുടിൻ ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി പി പി ജെയിംസ് ആചാരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി പി ജെയിംസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് ആളുകളുടെ പരാതി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യുക്രൈൻ വാർത്തകൾ നമ്മൾ ചുരുക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് യുക്രൈനിൽ നടക്കുന്നത് എസ് കെ എൻ ഉക്രൈനിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്രമണത്തിന് മൂർച്ച കുറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു റഷ്യ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ മൂർച്ച കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ രീതിയിൽ ബോംബിംഗ് ആണ് ഹെവി ഷെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് മരിയപ്പോൾ എന്ന കടലോര നഗരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവസാന പോരാട്ടത്തിലാണ് റഷ്യ പ്രത്യേകിച്ച് അത് വലിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ നഗരമാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പിടിച്ചടക്കിയ ക്രീമിയെയും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കിഴക്കൻ ഉക്രൈൻ സ്ഥലങ്ങളും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ യോജി കരമാർഗം യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രദേശമാണ് മരിയപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഷെല്ലിംഗ് ആണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ നാടകശാലയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ മാത്രം ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഷെല്ലിങ്ങിൻ്റെ നടുവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ബങ്കറുകളിൽ കഴിയുകയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ പേർ അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെയാണ് ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഭക്ഷണം വെള്ളം ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ പട്ടിണിയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അവർ പുറത്തേക്ക് കിടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും മരിയപ്പോൾ ഇന്ന് കീഴടക്കും എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് റഷ്യ പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ വളരെ ക്ഷുഭിതനാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം രണ്ടാഴ്ചയാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയൽ സ്പേസ് വ്യോമ മേഖല പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇന്നേക്ക് പൂർത്തിയാവുന്നു ഒരു തരത്തിലും പത്ത് നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നു പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ഒന്നും പിടിച്ചെടുക്കാൻ റഷ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം റഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് എസ് കെ എൻ അവിടുത്തെ ഉടൻ പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു കൊടുത്ത ചില ജനറൽമാരെ അധികം പിരിച്ചുവിട്ടതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരുപത് പട്ടാള ജനറൽമാരെയാണ് ഉക്രൈൻ ആക്രമിക്കാനായി ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൽ അഞ്ച് പേരെ യുക്രൈൻ സൈന്യം വധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും റഷ്യയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉക്രൈൻ പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം റഷ്യൻ സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പക്ഷെ അന്താരാഷ്ട്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ഏഴായിരത്തിനും എണ്ണായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് റഷ്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എ
അവസാനം സമാധാന ചർച്ചകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോൺബാസ് മേഖലയിലെ ലുഹാൻസും ഡോൺസ്കും റഷ്യയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക നാറ്റോയിൽ അംഗത്തെ മുടക്കിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഓസ്ട്രിയൻ മോഡലിൽ ഉള്ള ഭരണഘടന അതിൽ ഒരു പക്ഷത്തോടും മമത കാണിക്കാത്ത നയം സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും അത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ എസ് കെ എൻ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈപ്പർ സോണിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിക്കുന്നു ഉക്രൈനിൽ പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ വലിയ ഭൂമിക്കടിയിലെ ആയുധങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തകർത്തു കളഞ്ഞു റഷ്യ റഡാറിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ പത്തിരട്ടി വേഗതയിൽ പായുന്ന ഹൈപ്പർ സോണിക് മിസൈൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കുമാണുള്ളത് നോർത്ത് കൊറിയ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക അഞ്ചു തവണ പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടും ഹൈപ്പർ സോണിക് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതും ഈ തരത്തിൽ റഷ്യയുടെ ആധിപത്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് എസ് കെ ജെയിംസ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയതിൽ അമേരിക്ക അസ്വസ്ഥ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യായീകരണമായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യുക്രൈൻ യുദ്ധം എത്രയും ഈ യുക്രൈനിലെ യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റഷ്യ അണ്ടർ പ്രഷറിലാണോ എസ് കെ എൻ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ റഷ്യയെ ഒരു തരത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് മേൽ നിരന്തരമായി അവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ് ആന്റണി ബ്ലിങ്കൺ സംസാരിക്കുന്നു ജോ ബൈഡൻ സംസാരിക്കുന്നു ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോഡിലെ രാജ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ ദേശീയ താല്പര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് എണ്ണ വില വളരെ രീതിയിൽ കൂടുന്നു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് റഷ്യ എണ്ണ തരാമെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം ബാരൽ ഇന്ത്യ ഓർഡർ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടത് വലിയ രീതിയിൽ അമേരിക്കയെ അതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞൊരു ന്യായം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാറ്റോ മേഖലയിലെ യൂറോപ്യൻ കക്ഷികൾ ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും ഇറ്റലിയും ഒക്കെ എണ്ണ വാങ്ങുന്നു റഷ്യയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിന് വാങ്ങാതിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തായാലും അമേരിക്ക വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റഷ്യയിലെ പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ ഇന്ത്യയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ള നയമാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയതും അവർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയിൽ ചൈനയോട് റഷ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കരുത് പിന്തുണച്ചാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോ ബൈഡൻ പക്ഷെ ചൈന വളരെ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയത്ത് റഷ്യയെ തള്ളാനും വയ്യ എന്നാൽ അമേരിക്കയോടും യൂറോപ്പിനോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് താനും കാരണം റഷ്യയുമായിട്ട് നടത്തുന്ന കച്ചവടത്തേക്കാൾ പത്തിരട്ടിയാണ് യൂറോപ്പുമായും അമേരിക്കയുമായും ചൈന വ്യാപാരം നടത്തുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ചൈന അപ്പൊ റഷ്യയെ പിന്തുണച്ച് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ചൈനയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല എസ് കെ ആ ജെയിംസ് മറ്റൊരു കാര്യം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റും ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റും ചർച്ച നടത്താൻ തുർക്കി വെനി ഒരുക്കാം എന്ന് തുർക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു ഇസ്രയേലും ഇത് പ്രമാണിച്ച് തലമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഈ യുദ്ധം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു യുദ്ധം മുന്നോട്ട് വിടുന്ന ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ മത്സരമാണ് ആര് ആരെ എവിടെ വേദി ഒരുക്കണം ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളവിടെ വരൂ ജെറൂസലമിൽ ചർച്ചയാവാം സെലൻസ്കി അതിന് തയ്യാറുമാണ് അപ്പുറത്ത് തുർക്കി എർദോഗാൻ പറയുന്നത് അവിടെയാവാം പക്ഷെ എന്തായാലും പുടിൻ അതിന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എസ് കെ എൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാക്രോണിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അദ്ദേഹം പിറകിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തോടു കൂടി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഈ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ വലിയൊരു ഘടകമായി മാറി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിനാണ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന് ഈ